ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் பெங்களூர் தமிழன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் சாப்பிடவும் செம்மையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் என்னென்னு பார்க்குறீங்களா பூச்சினுக்காக வச்சு பம்கின் கிளாசிக் சாண்ட்விச் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முழுசாக வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் நான் எப்படி செய்கிறேன்னு தெரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம கிளாசிக் சாண்ட்விச் செய்யறதுக்கு முக்கியமான பொருள் இதுதான் வெள்ளை பூசணிக்காய் ஆஹா இப்ப இந்த பூசணிக்காய் நடுவுல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் ரவுண்டா இது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் கெட்டியா இருக்கா சாஃப்டா இருக்கா உள்ளானிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்றோம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணாக்க பாருங்க கெட்டியா இருக்கணும் அந்த கெட்டியா இருக்கிற பகுதி மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதை நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணோம் அதுக்காக ஒரு அச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்க இந்த மாதிரி அச்சு வச்சுருக்கோம் இதில் வச்சு கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி அடிச்சோம்னா நமக்கு அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஷேப் கட் ஆகி வந்துடும் இப்போ இந்த சைடில் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த அச்சையை வெளியாடப்போம் இதில் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம கெட்டியார பகுதி மட்டும் தான் எடுக்க போகிறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் ஆகக்கூடாது கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த அச்சில் தான் நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஒரு பக்கம் ஷார்ப்பாக இருக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அதனால தான் நல்லா கட் ஆகி வருது இது மேலே வச்சு நம்ம தட்டினோம்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் ஆகி வரும் நம்ம இந்த கிளாசிக் சாண்ட்வேஜ் செய்கிறதுக்காக இரநூறு கிலோ பூச்சினுக்காக வாங்கியிருக்கோம் இதில் நிறையா வேஸ்ட் ஆகும் அந்த வேஸ்ட் ஆகிற பீஸெல்லாம் நம்ம வேறு எதனா ஸ்வீட் கூட செய்யலாம் அல்வா அந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் பட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு அதை செய்ய வந்திருக்கோம் நம்ம அதில் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அங்கே நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்து தேவையான பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சாஃப்டான பகுதியெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி தள்ளிட்டு கெட்டியாக இருக்கிற பகுதியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா கெட்டியாக இருக்கணும் இதே மாதிரி நாங்கள் மீதி இருக்கிற பூச்சினுக்காவெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் வந்து மூணு பேர் வந்திருக்கோம் இந்த ஆர்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக இது கிட்டக்கிட்ட ரெண்டாயிரம் பீஸ் வரும் இது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஐட்டமும் செய்யணும் பப்பாயா ரோலும் அதுவும் செய்யணும் அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் இதோட கண்டினியூவில் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோ போடுறோம் அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன இவ்வளோ பூச்சினுக்காக வேஸ்ட் ஆகுது என்ட்டு ஏன்னா அந்த சாஃப்டாக இருக்கிற பகுதியை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்வீட் உடஞ்சிரும் அதனால தான் கெட்டியான பகுதி யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்கிறோம் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற பூச்சினுக்காவெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணோம் அதுக்காக ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் ஒரு மூட்டை சக்கரை போட்டுக்கலாம் ஐம்பது கிலோ சக்கரை இருக்காது இதை நம்ம ரெண்டு பாத்திரத்தில் வச்சு செய்ய போகிறோம் ஒரே பாத்திரத்தில் செஞ்சு அதிகமாக ஆகிட்டு வந்தால் ரெண்டு பாத்திரத்தில் வச்சு செய்கிறோம் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு பாத்திரத்துக்கு சேர்த்து இருபத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எதுக்காக இவ்வளோ செய்கிறோன்னா நம்ம இது கூடவே நம்ம ரெண்டு வெரைட்டி செய்ய போகிறதுனால தான் இவ்வளோ சக்கரை போட்டு சக்கரை பாக்க காய்ச்சிட்ருக்கிறோம் முதல்ல நம்ம கிளாசிக் சாண்ட்வெஜ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பப்பாய ரோல் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக தான் இவ்வளோ சுகர் சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டுருக்கிறோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் சுகர் சிரப் ரெடி ஆகி வரட்டும் நல்லா கொதி வந்து திக்காகி வரட்டும் அது வரைக்கும் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கோம் இதில் நம்ம சுண்ணாம்பு கலந்துக்க போகிறோம் எதுக்காக நம்ம சுண்ணாம்பு கலக்கிறோம்னா நம்ம செய்கிற கிளாசிக் சாண்ட்வெஜ் வந்து வெள்ளியாக வரணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம சுண்ணாம்பு சேர்த்துக்கிறோம் சுண்ணாம்புனா நம்ம வீடாக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமே வெத்தலை பக்கம் போடுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமே அதே சுண்ணாம்பு தான் எடுத்திருக்கோம் அதை எடுத்து நம்ம இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி முழுசாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போதும் இப்போ இது ஓரமாக இருக்கட்டும் அடுத்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பக்கம் பூச்சினுக்காக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் சுகர் சிலப் ரெடி ஆகி வந்துட்டுருக்கு இது நல்லா கொதி வர்றப்போ நம்ம அழுக்கு எடுக்கணும் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த சுகர் சிலப் லேஸாக கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அந்த சக்கரையில் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் மேலாக தோசை மாதிரி வரும் அதை எடுத்துடலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாமல் மேலாக இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுடலாம் இது முழுசாக எடுத்துகிட்டு நம்ம கொதி வர விடலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கு அதையும் நம்ம எடுத்துட்டுருக்குறோம் முழுசாக அது ஏன்னா எடுத்தால் தான் நமக்கு வெள்ளையாக தெரியும் அதனால தான
இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சுகர் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம ஆற வைக்கணும் அதனால நாலு பெரிய பராத்தா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதில் இதை எடுத்து ஊற்றி நம்ம ஆற வைக்கலாம் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த சுகர் சிரப் பராத்தாவில் ஊற்றுறப்ப பாருங்கள் நல்லா வெள்ளையாக தெரியுது இல்லை இந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுக்காக தான் நம்ம பட்டிக்கரை போட்டுது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து ஊற்றி நம்ம செல்லு ஆற வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பராத்தாவில் ஊற்றிட்டோம் இப்போ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இன்னும் ரெண்டு பராத்தாவில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இந்த பராத்தாவில் ஊற்றி இருக்கிற சுகர் சிரப்பெல்லாம் நல்லா சில்லின்னு ஆறி வரட்டும் அது வரைக்கும் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ண பூசணிக்காவை இந்த மாதிரி வாழைக்காய் சீவரத்தில் வச்சு சீவிடலாம் நம்ம சீவரப்ப பாருங்கள் கரெக்டான சைஸில் நமக்கு சீவல் வந்து விழுந்துட்டுருக்கு ஈவனாக ஒரே மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சீவனும் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை தின்னாகவும் இல்லை ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிறதெல்லாம் சீவிட்டு வரலாம் அதை பார்த்துட்டு வாங்க நீங்கள் ஒரு பக்கம் நம்ம சீவிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு அண்ணா அதை கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அது வந்து நம்ம கெட்டியான பகுதியை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதனால ஒரு பக்கம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம சீவிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பூசணிக்கை வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் அதிக வெயிட் இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோ மேலே இருக்கணும் நல்லா முத்தின பூசணிக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த மாதிரி கிளாசிக் சாண்ட்வெஜ் எல்லாம் செய்ய முடியும் இல்லைனா அது வந்து நிறையா வேஸ்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு இதுலேயே பாருங்கள் நிறையா வேஸ்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்தவங்க கண்டிப்பாக நமக்கு வேணே வேணும் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் வேணுன்றதுனால தான் நம்ம இவ்வளோ செஞ்சுருக்கோம் நம்ம மொத்தமாக இதுக்கு ஒரு இரநூறு கிலோ வாங்கியிருக்கோம் இந்த பூசணக்காய் வாங்கி இந்த மாதிரி தேவையான பகுதியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சீவிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஒரு பேட்ச் பூசணக்காய் சீவி முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் சீவி வேண்டியது இருக்குது ஒரு பக்கம் இன்னும் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கட்டும் இதை நம்ம சுண்ணாம்பு தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் நம்ம முன்னாடியே சுண்ணாம்பு தண்ணியை கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதில் இதை நம்ம சேர்த்துக்கணும் இதை முழுசாக அந்த சுண்ணாம்பு தண்ணியில் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா ஊறி வரட்டும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா வெள்ளையாக வரும் அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கையை வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம்னா இது இப்படியே ஊறி வரட்டும் இப்போ இதை மூடி விட்டுட்டு அடுத்த ப்ராசஸ்ஸாக மீதி இருக்கிற பூச்சினுக்காவெல்லாம் இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி முழுசாக சீவி முடித்ததுக்கப்புறம் அதையும் நம்ம அதே சுண்ணாம்பு தண்டில் ஊற வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம முழுசாக சீவி முடித்தாச்சு இப்போ இதை எடுத்து முன்னாடியே ஒரு பேட்சை நம்ம சுண்ணாம்பு தண்டில் ஊற வச்சுருந்தோம் அதுலேயே இதையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இந்த மாதிரி மேலாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா உடஞ்சிரும் அதனால் இந்த மாதிரி மேலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இது இப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறி வரட்டும் ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது நல்லா அழிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த சுண்ணாம்பு தண்ணில இது முழுசா அழிச்சு எடுத்து நம்ம இதை ஒரு நல்ல தண்ணில போட்டு வாஷ் பண்ணணும் அதுக்காக இதை முழுசா எடுத்து சுத்தமான தண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு பாத்திரத்துல இந்த பாத்திரத்துல எடுத்து போட்டுக்கலாம் நம்ம ஊர் வச்சிருக்கிற எல்லா ஸ்லைசஸும் எடுத்து முழுசா இதுல போட்டு அலசி எடுக்கணும் நல்ல தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டுருக்குறோம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வெள்ளியாக வந்துட்டுருக்குன்ட்டு இதுக்காக தான் நம்ம சுண்ணாம்பு தண்ணியில் போட்டு எடுத்தது இப்போ நல்லா வெள்ளியாக வந்திருக்கு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு கம்பெனி சீக்கிரத்தை வெளியே சொன்னாங்களா இந்த அளவுக்கு வந்தது போதும் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண அதே பாத்திரத்தில் ஒரு பாதி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி சூடு வச்சிடலாம் தண்ணி லைட்டாக வெது வெதுப்பு சூடு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி லேசாக சூடேறி வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் ஒரு கைப்பிடி அளவு பட்டிக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்ல தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டுருக்கிற பூசணிக்கா எல்லாம் எடுத்து சுடு தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும் அதுக்காக தான் இதை எடுத்து நம்ம சுடு தண்ணியில் போடுறோம் நம்ம அந்த சுடு தண்ணியில் ஆல்ரெடி பட்டிக்கரி போட்டு வச்சுருக்கோம் இதில் போட்டு நம்ம வேக வைக்கணும் அதனால் முழுசாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐயோ ரொம்ப குழப்பறானே தம்பி கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்களேன் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் நம்
கொதி வர ஆரம்பிச்சதுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை எடுத்து தண்ணி வடிகட்டணும் இதை எடுத்து ஒரு ஜாரெல்லாம் போட்டு தண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து முழுசாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம சுகர் சிரப்பில் ஊற வைக்கணும் நம்ம முன்னாடியே நாலு பராத்தால் சுகர் சிரப்பை ஊற்றி ஆற வச்சுருந்தோம் அதில் எடுத்து இதை நம்ம போட போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் வடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் சுகர் சிரப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் இதை மேலே அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் முழுசாக ஊறி வரணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு முழுசாக பரப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் உடையாமல் மேலாக இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டோம்னா அது நல்லா ஊறி வரும் இப்போ ஒரு பரத்தை ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு இன்னொரு பரத்தாக்கு நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் இன்னொரு பேட்சு பாருங்கள் இது முழுசாக இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் சேம் அது முன்னே அடிவு பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் ஊற வைக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் இது வெந்து இருக்கிறதுனால சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப அதனால் மேலாக இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த சுகர் சிரப்பில் ஊறுனதுக்கப்புறம் நல்லா டைட் ஆகிடும் அது நல்ல ஒரு ஆர்ட்னஸ் வந்துடும் இந்த சுகர் சிரப்பில் நல்லா ஊறி வரட்டும் இது இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து போட்டு ஊற வச்சிடறோம் இது சுகர் சிரப்பில் நல்லா ஊறி வந்துட்டுருக்கு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இது பாருங்கள் எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது இந்த மாதிரி வெளியே வரணுன்றதுக்காக தான் நம்ம நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து இதை சுகர் சிரப்பில் போட்டிருக்கோம் பார்க்கும்போது கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ வேலை செஞ்சோம் இது இப்படியே ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊறி வரட்டும் ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த கிளாசிக் சாண்ட்விஜ்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வைக்கணும் அதுக்காக நம்ம பால் கோவா எடுத்துருக்கோம் மூணு ட்ரை எடுத்திருக்கோம் ஸ்வீட் கோவா தான் இப்போ இது கூட நம்ம சில பொருட்களெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் அது என்னன்னு பார்த்துன்னு வாங்க பதினெட்டு கிலோ ஸ்வீட் கோவா எடுத்திருக்கோம் ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஆறு கிலோ இருக்குது இது கூடவே நம்ம பாதாமும் பிஸ்தாவும் அரைச்சி போட்டிருக்கோம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மொத்தமாக ரெண்டும் ஒரு ஒரு கிலோ ஈக்குவலாக போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இதை முழுசாக சேர்த்துக்கலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ரெண்டு கலரில் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டும் அரை அரை கிலோ மொத்தமாக ஒரு கிலோ எடுத்துருக்கோம் ஒரு கைப்பிடி அளவு ஏலக்காய் பொடி எடுத்துருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு நம்ம முன்னாடியே சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதுலேருந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கோவை கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் இந்த சுகர் சிரப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் இப்போ இதை முழுசாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம போட்டிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை லிட்டர் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம லைட்டாக வெது வெது பாகிற அளவுக்கு சூடு பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக இது கூடவே நம்ம ரோஸ் குல்கம் சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்துருக்கோம் அதையும் முழுசாக சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம குல்கண்டெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப இந்த ஸ்வீட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதை முழுசாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாங்க இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம முழுசாக மிக்ஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னே நம்ம சுகர் சிரப்பில் ஊற வச்சுருந்தோம்ல நம்ம சீ வச்ச பூஷனுக்காகலாம் அதெல்லாம் எடுத்து இப்போது ஒரு வடிகட்டியில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அந்த சுகர் சிரப்பெல்லாம் ட்ரை ஆகி வரணும் அதனால் இந்த மாதிரி முழுசாக எடுத்து போட்டு நல்லா ட்ரை ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி ஸ்டஃபிங் வைக்கிறோன்னு பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துட்டுருக்கு பால்கோவும் ரெடியாக இருக்குது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுது இப்போ இது நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து பால்கோவா வச்சுட்டு மேலே க்ளோஸ் பண்ணோம்னா சாண்ட்விச் ரெடி கிளாசிக் சாண்ட்விச் இப்படி செஞ்சால் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு பேர் ரொம்ப ஸ்பீடாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அது பார்க்குறப்போ அவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த கிளாசிக் சாண்ட்விச்னு சொல்கிறது அதுக்காக தான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்யறது இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிறதெல்லாம் செஞ்சு எடுத்துடுறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண கிளாசிக் சாண்ட்விச்சை பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னுட்டு இந்த மாதிரி பாதியாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நடுவில் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பார்க்கவே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அந்த கோவா வச்சுருக்கிறதுனால அவ்வளோ அருமையாக இருக
ஓகே மக்களே ரொம்பவே சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான கிளாசிக் சாண்ட்வெஜ் செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் நீங்களும் இதே மாதிரி செய்யணும்னு நினைச்சிங்களான இந்த வீடியோ பார்த்து செய்யுங்க ரொம்பவே சூப்பராக வரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எப்படி இருந்தது நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோட கண்டினியூ ஒரு வீடியோ பப்பாயா ரோல வரும் அந்த வீடியோவும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஓகே மக்களே மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் அது வரைக்கும் விடைபெறுவது நான் உங்கள் பெங்களூர் தமிழன் பாய்